വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസിൻ്റെ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ സൈക്ലിക് പാരലോഗ്രാം ഇസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അതായത് ഒരു സൈക്ലി പാരലോഗ്രാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഡേ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഫിഗർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സൈക്ലിക് പാരലോഗ്രാം അല്ലേ അപ്പം മിസ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈക്ലിക് പാരലോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ സൈക്ലിക് പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ സൈക്ലിക് പാരലോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാ വേർട്ടെക്സ് ഇപ്പോൾ എ ആയാലും ഡി ആയാലും ബി ആയാലും സി ആയാലും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലാണ് കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൈക്ലിക് പാരലോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ വരച്ചത് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഇൻ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനെ ഈ ഒരു പാരലോഗ്രാമിനെ ഈ സൈക്ലിക് പാരലോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണേ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് എഴുതാം ഗിവൺ എ ബി സി ഡി ഈസ് എ സൈക്ലിക് പാരലോഗ്രാം നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ളത് ടു പ്രൂവ് എ ബി സി ഡി ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൂഫ് കൊടുക്കാം പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു സൈക്ലിക് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഇതൊരു ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ ആണ് പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഡ്രലാറ്ററൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്ററൽ ആണ് സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്ററൽ ഉണ്ട് പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്റെ മക്കൾസ് ആ സൈക്ലിക് കോഡ്രലാറ്ററലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സം എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് സം ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ സൈക്ലി കോട്ടലാറ്ററൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എ സൈക്ലിക് കോട്ടലാറ്ററൽ ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ റീസൺ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇനി പാരലോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതും നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി റീസൺ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു സൈക്ലിക് കോഡലാറ്ററൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും എന്തുമായിരിക്കും ഈക്കലും ആയിരിക്കും ഇനി അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആംഗിൾ എയുടെയും ആംഗിൾ സിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ എയ്റ്റി ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ഈ ആംഗിൾ സി ഇതിന് പകരം മിസ് ഇത് ആംഗിൾ എ എടുത്ത് എഴുതാൻ പോവുക എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയുടെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ആംഗിൾ സിയുടെ പ്ലേസ്
അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആംഗിൾ സിക്ക് പകരം നമ്മൾ അവിടെ ആംഗിൾ എ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചു കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആംഗിൾ സിയുടെ പ്ലേസിൽ ആംഗിൾ എ എഴുതി എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾ എ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ടു ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദൻ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ടൂവിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകും ഡിവിഷൻ ആകും ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡേ നമുക്ക് ആംഗിൾ എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ആംഗിൾ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സിയും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ നയൻറ്റി വന്നാൽ ആംഗിൾ സിയും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഡേ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെയും നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെയും നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാ ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ആംഗിൾ ബിയുടെയും ആംഗിൾ ഡിയുടെയും സമ വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എൻ്റെ റീസൺ ഇതും എന്താണ് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ കോഡലാറ്റർ അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമ എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാവേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് സം ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ സൈക്ലി കോട്ടലാറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ സൈക്ലി കോട്ടലാറ്ററൽ ഏസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് ട്വൽവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പേജ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താ മിസ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആണ് കാരണം സൈക്ലിക് പാരലോഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സൈക്ലിക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സം വൺ എയ്റ്റി എഴുതിയത് ഇനി പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പോണത് ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈക്വൽ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ഈക്വൽ ആണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതി വെച്ചത് ഇനി ഇത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ എന്താ പഠിച്ചത് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡിക്ക് പകരം മിസ് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ ആംഗിൾ ബി കൊടുക്കാൻ പോവുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ആംഗിൾ ഡിയുടെ വാല്യൂവും ആംഗിൾ ബിയുടെ വാല്യൂവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇതേ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആംഗിൾ ഡി കിടക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി എഴുതിക്കൂടെ അതിലൊരു തെറ്റും ഇല്ലല്ലോ സോ നമുക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഇനി രണ്ട് ആംഗിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദൻ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ടൂവിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആകും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ആംഗിൾ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു ആംഗിൾ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ആംഗിൾ ഡിക്കും കാരണം രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് സോ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെയും നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെയും നമുക്ക് നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഡേ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഡ ഫോർ ഈച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് എ ബി സി ഡി ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എ ബി സി ഡി ഇസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ എ ബി സി ഡി ഒ